Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên Youtube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 45, bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 45 của bộ truyện này. Tả tiểu đa và tả tiểu niệm tách ra, tự mình chạy về hướng nhị trung. Đi ra khỏi phố kinh doanh, xuyên qua con đường chính, lại chui vào đường dành riêng cho người đi bộ. Chỉ đợi đi ngang qua đường dành riêng cho người đi bộ, rồi đi ngang qua mấy cái hẻm nhỏ, đã đến gần trường nhị trung. Những con đường nhỏ này tuy không thể đi xe, nhưng rời đi vẫn không có vấn đề gì. Và lúc này, số người trên đường dành riêng cho người đi bộ cũng là không ít. Khắp nơi đều rộn ràng Tả tiểu đa đi theo dòng người tưởng như chậm Nhưng thực tế rất nhanh Đã đi hơn trên dưới 100 mét Đã có thể thấy được đường tắt nhỏ Nằm giữa hai tòa nhà Nhưng ngay vào lúc này Bỗng nhiên trong lòng có cảm ứng Chỉ thấy phía trước Có bốn người đang dắt tay nhau đi tới Bốn người này lại mặc trường bào Trang phục cổ đại Trên đầu đều cột búi tóc Giống như đạo sĩ cổ trang trong phim truyền hình Tràn đầy ý vị cổ điển một người trong đó sau lưng mang một thanh trường kiếm, một người cầm một chiếc quạt giấy trong tay. Một người trong tay rõ ràng là một thanh phất trần trắng như tuyết. Trong tay người cuối cùng nghiễm nhiên là một chuỗi tràng hạt thật dài. Bốn người cười nói cùng nhau đi tới, khuôn mặt tự nhiên phóng khoáng. Thậm chí bốn người này cứ đi như vậy trên đường dành riêng cho người đi bộ, cũng không có cảm giác không tốt. Ngược lại là một loại khi thế tiên phong đạo cốt, tràn đầy ngoại giới, khiến cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy bốn người này không phải là người bình thường. Chắc là loại hữu đạo chi sĩ trong truyền thuyết. Tả tiểu đa thấy vậy sửng sốt một chút, bởi vì trong nháy mắt hắn đang nhìn bốn người này, trong lòng bỗng nhiên xuất ra vài chữ. Vọng khí sĩ. Đây chắc chắn là thứ gọi là vọng khí sĩ. Theo lời hà viên nguyệt, Tần Phương Dương, Lý Thành Long. Tất cả vọng khí sĩ, gần như tất cả đều có dáng vẻ này. Hơn nữa, sau khi tả tiểu đa im lặng, cảm nhận hào quang của bốn người này, đạt được một kết luận. Bốn người này, mỗi một người nắm giữ sức mạnh rất cao thâm. Thành Phượng Hoàng, sao lại đồng thời xuất hiện bốn vọng khí sĩ? Bốn vọng khí sĩ này dắt tay nhau đến để mà làm gì? Trong lòng của tả tiểu đa tràn đầy nghi ngờ, còn có kinh ngạc. Tả tiểu đa chớp mắt một cái, không chỉ nhìn thấy được khi thế của bốn người này, mà còn từ tướng mạo của họ nhìn thấy được, quanh quẩn trên mặt bốn người này còn có nồng nặc tử khí. Mà đồng thời trong lúc tả tiểu đa nhìn thấy bốn người này, bởi vì ánh mắt lôi kéo, bốn người này đương nhiên cũng nhìn thấy tả tiểu đa. Trong đó có một người bỗng nhiên kinh ngạc ồ lên một tiếng, bước lên một bước, chặn lối đi của tả tiểu đa, mặt cười tươi như hoa. Vì tiểu huynh đệ này, ta thấy tướng mạo này của ngươi không giống bình thường cho lắm. Tướng mạo? Tả tiểu đa nghe thấy thì ngẩn ra một lúc, không nhìn được sắp cười ra nước mắt rồi. Một tên vọng khí sĩ như ngươi biết xem tướng mạo cái gì chứ? Hơn nữa trước mặt tả gia mà nói về tướng mạo, há chẳng phải là thần côn khoe khoang trước mặt thiên cơ sao? Đúng thật là to gan lớn mật. Người này vừa bước đến, Ba người còn lại cũng đồng thời nhìn qua, nhìn chăm chú về tả tiểu đa một lúc, theo đó đều là sững sờ. Phong thái trên người thiếu niên này quả thật là không tầm thường, luồng khí thế đó vượt xa so với người thường. Lẽ nào vừa rồi mới tới thành Phượng Hoàng, đến phố đi bộ dạo mua ít đồ dùng hàng ngày, vậy mà đã gặp được một nhân vật thiên tài của thành Phượng Hoàng rồi sao? Vì vậy bốn người đều không có nhịn được, vây quanh vô cùng thích thú. Bốn người họ vừa mới động, Tả tiểu đa lập tức phát hiện, trước sau, trái phải đều kèm theo khí cơ tỏa ra. Xem ra bốn người này không chỉ có năng lực không tầm thường, mà còn có ám vệ bí mật đi theo bảo vệ, tuyệt đối không bình thường. Tả tiểu đa dừng bước chân, dùng ánh mắt ngây thơ không hiểu gì của một thiếu niên mà nhìn người đối diện, rất hoang mang nói. Vị đạo trưởng này, người có chuyện gì sao? 
người chặn trước mặt của tả tiểu đa cười ha ha nói. Tiểu huynh đệ, vẫn là còn học sinh, đúng chứ? Học ở đâu chứ? Dạ, vãn bối là học sinh. Sắc mặt của tả tiểu đa rất ngạc nhiên, trong sự ngạc nhiên còn có bất ngờ và tò mò. Không hề suy nghĩ, buộc miệng nói. Ta là học sinh của nhất trung, sao người biết? Cái này cũng xem ra được sao? Người kia cười hiếp mắt. Học sinh nhất trung ư, ừ, người tên là gì? Ta tên là Đăng Hạo. Tả tiểu đa dần dần thể hiện ra có một chút cảm xúc không kiên nhẫn. Người chặn ta là có chuyện gì sao? Không có, không có. Gặp được nhau chính là duyên nợ. Tặng ngươi hai lời cảnh cáo, không uổng lần gặp mặt này. Người kia cười nói, tiểu huynh đệ, ta thấy tướng mạo này của người, gần đây không được tốt cho lắm đâu. Sợ rằng trong mấy ngày này sẽ có họa sát thân ập đến, người nhớ phải tránh. Tạ tiểu đa suýt chút thì bật cười, hóa ra là lừa đảo. Tạ tiểu đa hừm lên một tiếng khinh thường nói, có phải là tiếp theo người sẽ nói, ta cho người ít tiền quẻ, người giúp ta chỉ điểm sai lầm, làm sao để tránh được họa sát thân. Vậy thì không cần đâu, mọi việc cẩn thận là được rồi. Người kia cười thản nhiên nhìn đỉnh đầu của tả tiểu đa, sau đó nói. Cậu thanh niên này vận mệnh không tầm thường, khi thế càng thịnh. Ta đặc biệt nói rõ, chính là định kết thiện duyên mà thôi. Thiện duyên? Tả tiểu đa hườm hườm. Lời nhắc nhở của đạo trưởng ta nhớ rồi, nếu như không có chuyện gì khác, ta xin cáo từ tại đây. Người kia cười lớn ha ha, tiền tay đưa ra một tấm danh thiếp. Nếu như thật sự gặp phải hòa sát thần, thì gọi vào số này cho ta. Được. Tả tiểu đa nhận lấy danh thiếp, dùng ánh mắt phòng bị khi gặp phải lừa đảo, lướt qua bốn người, từ từ di chuyển, từ một bên lao qua, chạy ba chân bốn cẳng, giống như một con thỏ nhanh nhẹn, chu qua chu lại hai cái trong đoàn người thì đã không thấy bóng dáng đâu. Thế nào rồi? Ba người còn lại đều nhìn người chặn tả tiểu đa kia với ánh mắt đầy hứng thú. Phùng huynh, nhìn ra được gì rồi? Vì phùng huynh này cười ha ha. Khương huynh, ngụy huynh, nghiêm huynh, các người thấy sao? Cậu thanh niên này, tâm hồn trong sáng, tiền đồ thanh thang. Khương huynh mỉm cười. Thành khí đã bắt đầu lộ ra, đích thị là thế đang thịnh. Sau này rất đáng để mong chờ, phùng huynh. Thiện duyên này đúng là kết quả đúng lúc rồi. Vị ngụy Sư Huynh cười ha ha nói. Chỉ tiếc là người ta không tin. Hơn nữa cách bắt chuyện của Phùng Huynh quá là quê mùa rồi. Hòa sát thân. À, sao ta lại không nhìn thấy tiểu tử bữa nãy có hòa sát thân? Phùng Huynh thản nhiên nói. Loại chuyện hòa sát thân này trước giờ chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Đâu có thể thật sự nhìn ra được. Hơn nữa chúng ta là vọng khí sĩ. Cũng đâu phải xem tướng đâu. Vậy ngươi còn nói... Nói vậy, đương nhiên là có lý do. Phùng Huynh đã tin trước mọi việc, lên tiếng nói. Thứ nhất, đây là một học sinh trường võ, hơn nữa còn là thuộc loại thiên tài ưu tú. Thứ hai, thiên tài như vậy, mỗi ngày chắc chắn là không ngừng nghiên cứu, không ngừng ra ngoài làm nhiệm vụ. Mà cái gọi là hòa sát thân, tất nhiên có thể là mình đầy thương tích, Ôm yếu nhiều bệnh trong người Cũng có thể là Bị thương nhỏ, đau nhẹ Chỉ cần hắn đang trong quá trình nghiên cứu Hoặc là trong lúc làm nhiệm vụ Bị thương đôi chút Đều có thể nói là hòa sát thân Không phải hay sao Hơn nữa ta cũng đâu có nói Lúc nào sẽ bị thương, bị tổn hại đâu Ta chỉ nói là gần đây Dựa theo đạo lý mà nói Đám học sinh trường võ này Chuyện trên người có vài vết thương nhỏ Chảy một ít máu không nói là ngày nào cũng có, nhưng mà trong vòng 8 ngày 10 ngày đổ lại đây, kiểu gì cũng phải có một hai lần. Chỉ cần có, vậy chính là ta xem chuẩn rồi. Phùng Huynh thản nhiên cười nói, tin rằng đến lúc đó, tiểu tử này sẽ tự nhiên đến tìm ta. Trời, ba người còn lại cùng đồng thanh. Người đây rõ ràng là thủ đoạn của mấy tên lừa đảo trong giang hồ, cách làm này rất rối loạn, rất rối loạn. Thủ đoạn lừa đảo trong giang hồ thì đã làm sao? Cái gọi là xem tướng mạo, đoán các hùng, mánh khóe thần côn lưu truyền lại nhiều năm như vậy. Há chẳng phải đều là chơi như thế sao? 
vọng khí từ có nguồn gốc. Nhưng mà nói đến xem tướng, cả đại lục này có mấy người có thể xem chuẩn, thật sự có cách nói này ư? Phùng Huynh nói có vẻ tự đắc. Nhìn thấy người có vẻ mặt lo lắng thì nói, ôi chào vị huynh đại này, trong nhà có chuyện không tốt. Nhìn thấy người mặt đầy tươi cười thì, ồ chúc mừng chúc mừng sắp có hỷ sự. Đây không phải đều là cách làm bình thường ư, sao lại là cách làm rối loạn rồi. Ba người còn lại không nhìn được cười. Nói cũng đúng, chúng ta chống mắt lên chờ xem. Xem xem tên tiểu tử này có quay lại tìm ngươi không? Loại lừa biệt này thật sự quá là buồn cười. Tả tiểu đa rời khỏi tầm mắt của bốn người này, vừa đi vừa từ cửa kính bên đường tự xem tướng cho mình. Họa xác thần cây rắm á. Cái thằng khốn nạn này rõ ràng ăn nói lung tung Lừa gạt tả gia ta Nhưng mà bốn người này không nghi ngờ gì Chính là vọng khí sĩ Hơn nữa bọn họ chặn ta Cách nói muốn kết thiện duyên Cũng có lẽ là thật Tin rằng phàm là vọng khí sĩ Có một chút thành tựu Thì đã có thể nhìn ra Khi thế của ta dồi dào Tả tiểu đa nhíu mày trầm tư Nhưng mà khí vận của bản thân Bị người khác dòm ngó Chính là chuyện cực kỳ không tốt Sau này phải tìm cách nào Che giấu nó đi mới được Giữa lúc tả tử đa quay cuồng Suy nghĩ miên man ngay lập tức Nhờ đến tối hôm đó đi trực ban Cùng tả tử niệm Chiến lợi phẩm thu được có một cuốn liễm tức thuật Bên trong chiếc nhẫn không gian kia Không biết cuốn sách đó Có ích gì hay không Những ngày này bởi vì chuyện của tả tử niệm Mà liên tục bận này bận kia Bận tới tối tăm mặt mày Sớm đã quên cuốn sách này từ lâu rồi Nếu không phải hôm nay gặp bốn tên thần côn này Sợ rằng hắn cũng không có nhớ ra Có lẽ là có thể thử cuốn sách đó một chút Tạ tiểu đa nghĩ trong lòng Người kia ẩn cư ở thành Phượng Hoàng lâu như vậy Từ đầu đến cuối cũng không bị người khác phát hiện ra Có lẽ là có đủ các công năng như là che giấu khí thế Tu vi của bản thân còn cụ thể đến trình độ nào có cấp bậc cao ra sao thì không biết, nhưng mà chắc chắn là có hiệu quả. Hôm nay tan học về nhà thì bắt đầu thử một chút xem. Nếu không thì sau này gặp phải loại thần côn này, nhìn thấy khí thế như mặt trời ban trưa của tả gia ta, cả đám đều đi đến bắt chuyện, vậy thì phiền chết. Con người mà đẹp trai quá cũng có nhiều phiền phức. Tả tiểu đa đi thẳng rồi rẽ ngoặt chui vào một con hẻm nhỏ, chạy nhanh như tin bắn về trường nhị trung. Bây giờ sắp 3 giờ rồi, nhưng mà vẫn có thể đến phòng trọng lực tu luyện 2 tiếng rưỡi. Trước khi đi vào phòng trọng lực, nhất định phải đến lớp nói chuyện, xúc tiến một chút tình cảm với các bạn học, hỏi bọn họ điểm công hiến có đủ dùng không, quan tâm một chút. Nhân tiện nói một chút về phiền não của mình, kể khổ. Ai, điểm công hiến quá nhiều, dùng cũng dùng không hết, đúng là sầu chết đi được. Lúc này lãnh đạo cao cấp của trường nhị trung đang mở cuộc họp. Cuộc họp có quy mô nhỏ, người tham gia cuộc họp tính ra không quá 20 người. Nhưng mỗi người đều là nhân vật nồng cốt của trường nhị trung. Trong đó giáo viên chủ nhiệm tham gia cũng chỉ có mấy người là giáo viên chủ nhiệm của lớp trọng điểm. Còn có Tần Phương Dương. Người chủ trì đương nhiên là lão hiệu trưởng Hà Viên Nguyệt. Nhân viên tập trung đông đủ, tất cả mọi người đều cung kính, đến thở cũng không dám thở mạnh. Lão hiệu trưởng đích thân triệu tập mở cuộc họp. Những chuyện như vậy đã rất nhiều năm không xuất hiện ở nhị trung rồi. Có lẽ là do có việc quan trọng muốn tuyên bố. Hôm nay, triệu tập mọi người đến cuộc họp này chính là có chuyện rất quan trọng. Hà Viên Nguyệt ho một tiếng, cơ thể của lão hiệu trưởng nhìn ngày càng yếu đi rõ rệt. Nửa người nằm trên chiếc xe lăn, dường như chỉ có thể dựa hết vào chỗ tựa lưng của xe lăn để giúp đỡ được cổ đưa lên. Tần Phương Dương ngồi phía cuối, chỉ cảm thấy trái tim đang đau nhói. Nàng lại tiều tụy đi rồi. Tần Phương Dương bên dưới chăm chú nhìn người kia, trong lòng chỉ có vô cùng đau khổ và buồn phiền. Chuyện ta muốn nói rất là quan trọng. Cụ thể quan trọng như thế nào thì... Hà Viên Nguyệt mỉm cười rồi nói Đại khái là cả cuộc đời ta Tất cả mọi việc cần phải giao phó đến tay chư vị Tất cả mọi người nghe được lời này Cơ hồ đều theo bản năng mà sửng một chút Là có ý gì? 
Hạ Viên Nguyệt bình tĩnh, ung dung nói. Ta ở nhị trung, làm luận vất vả một đời, cũng đã kiên trì được một đời. Gần đây sức khỏe không được tốt nữa, ngày càng xấu đi. Đoán chừng đã không thể kiên trì trong bao lâu. Thời gian còn có đủ tỉnh táo như bây giờ cũng không còn nhiều. Nhiều nhất cũng chỉ còn thời gian một năm. Hạ Viên Nguyệt nhẹ nhàng giơ tay lên, nhìn xung quanh một vòng, áp chế tất cả những âm thanh nhao nhao hỗn loạn kia. Ta hy vọng tiếp sau đây, chư vị có thể yên lặng nghe ta nói. Hạ Viên Nguyệt nhẹ giọng nói, ta chỉ sợ đời sau này ta muốn sắp xếp, thì ta đã nói không ra hơi, đầu óc không còn được tỉnh táo nữa rồi. Cho nên nhân cơ hội ngày hôm nay, Nói về tất cả những chuyện gian dở, những chuyện còn vướng bận, những nguyện vọng, đều dần dò hết trong lần này, thu xếp một chút. Trên mặt tất cả mọi người đều khoác lên một tầng u ám, một bầu không khí bi thương không thể giải thích, bà phủ cả phòng làm việc. Hồ Nhược Vân và rất nhiều nữ giáo viên quần mắt đột nhiên ửng đỏ, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế không để nước mắt rơi xuống. Trái tim của Tần Phương Dương đột nhiên thắt lại. Tâm huyết một đời của ta đều đặt hết vào trường Nhị Trung. Năm xưa ta đến thành Phượng Hoàng. Nhị Trung được hiệu trưởng cũ giao lại rất là rách nát, gần như là một đống đổ nát. Xây dựng lại Nhị Trung mấy chục năm không dám lười biếng. Cuối cùng cũng gây dựng được Nhị Trung của hiện nay, gắn với tâm huyết cả đời. Hà Viên Nguyệt nhìn Lý Trường Giang rồi nói tiếp Bây giờ Lý Trường Giang kế nhiệm chức hiệu trưởng Có thái độ cần cù, phụng sự công ích Sau này nhị trung có người gánh vác, ta cũng yên tâm rồi Trường Giang nhất định noi theo lão hiệu trưởng Cúc cung tận tụy, cố gắng hết sức vì nhị trung Tuyệt đối không để nhị trung vì ta mà hổ thẹn Lý Trường Giang đứng dậy gần giống như là tuyên thệ nói còn y bác của ta có thể truyền cho Nhược Vân được. Hạ Viên Nguyệt ngẩng đầu nhìn hồ Nhược Vân. Nếu như ta đi, Nhược Vân có thể kế thừa vị trí của ta ở Nhị Trung, thay ta chăm sóc tốt cho Nhị Trung. Dạ, lão hiệu trưởng. Hồ Nhược Vân khóc không thành tiếng. Phó hiệu trưởng Lưu, năm xưa người giúp đỡ ta ổn định Nhị Trung, bây giờ giúp Trường Giang quản lý Nhị Trung. Có công rất là lớn. Sau này vẫn mong phó hiệu trưởng Lưu sẽ giống như xưa. Chớ quên ý niệm ban đầu. Phó hiệu trưởng Lưu tóc đã bạc, điềm đạm đứng dậy, quần mắt ửng đỏ. Vâng, lão hiệu trưởng. Hà Viên Nguyệt nói tiếp. Trước mắt, việc ta lo lắng nhất chính là các giáo viên, nhân viên của nhị trung. Những năm gần đây, vậy mà bị vô minh nhìn thấu. Điều này vô cùng nhục nhã. Sau này, mọi người cần phải có trách nhiệm hơn về mặt tuyển dụng. Nếu lại có những người như vậy, chuyên quản lý lãnh đạo có thể trực tiếp đến cục tinh thuẫn để tự thú rồi. Những giáo chức nhân viên sau này có thể xem xét chiêu mộ một phần từ các học sinh tốt nghiệp của nhị trung. Trước sau gì cũng là những đứa con do chính tay mình đào tạo huấn luyện ra, có thể tin tưởng được. Dạ vâng, ta hy vọng tất cả những học sinh đến nhị trung học sẽ không một ai vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó mà bất đi cơ hội đi học tập. Tất cả mọi người ngay ngắn đứng dậy. Dạ vâng. Ta hy vọng học sinh của trường nhị trung sau này trong trường thảo luận ngoài trường rèn luyện thường xuyên đề phòng còn phải tăng cường sức mạnh hơn cố gắng hết sức để học sinh trước khi tốt nghiệp có tính quyết đoán, có thể đạt đến tiêu chuẩn của chiến sĩ, cho dù là lên lớp cũng được, nghỉ học cũng được. Tính cách và kinh nghiệm chiến đấu, tất cả đều phải tới bến. Trong trường học gặp nhiều tàn khốc, đi ra ngoài mới có thể thành thạo hơn một chút. Giáo chức nhân viên cần phải có tấm lòng từ mẫu, ân cần dạy bảo học sinh, càng phải có sự nghiêm nghị của cha nghiêm khắc dạy dỗ. Dạ vâng! Nói tới đây, Hà Viên Nguyệt nhắm mắt, thở liền mấy hơi, uống một ngụm trà sâm, mở mắt một cách mệt mỏi, sau đó nói. 
chuyện của nhị trung nhắn nhủ tới đây thôi chư vị hy vọng chớ phụ sự nhờ vả nhất định tận tâm tận lực tất cả mọi người cùng nhau đứng dậy đồng thanh tiếp theo đây là một vài công việc cá nhân của ta một ít tiếc nối một ít chuyện chưa thực hiện được chư vị bất kể là vị nào có thời gian hay là cơ duyên trùng hợp cũng có thể giúp ta hoàn thành tâm nguyện nếu như không có cũng không sao hà viên nguyệt nhẹ nhàng nói nhưng những người ở bên dưới lại ai nấy đều vẫn tai lên nghe mọi người đều ý thức được đây mới là nguyện vọng của lão hiệu trưởng nhất định sẽ giúp nàng hoàn thành kiếp này ta đã từng có một nguyện vọng chính là đặt chân đến đại lục vô minh ở nơi đại lục vô minh xa xôi vung kiếm cách mười bước giết một người chẳng phải đi ngàn dặm chỉ tiếc là tâm nguyện này quá lớn không cách nào hoàn thành có thể nói đây là tiếc nuối lớn nhất trong đời ta mắt của hà viên nguyệt ngấn lệ nhật nguyệt quang mặc dù là cửa ải của nam nhi nhưng lại là cửa phòng thủ không thể đột nhập vào nội địa vô minh giết địch đây là núi tiếc cả đời của hà viên nguyệt ta tần phương dương đột nhiên nắm chặt tay hà viên nguyệt trầm lắng nói khi đó người hại ta không thể tu luyện có ba kẻ thù lớn trong đó có một người đã phải chịu tội hai người kia chạy trốn không tung tích không thể tự tay trả đại thù cũng là nuôi tiếc cả đời của hà viên nguyệt ta tần phương dương hít sâu một hơi năm xưa ta có một người huynh trưởng cũng là tuyệt thế thiên kiêu danh hiệu hà ỷ kiếm hồi đó ở nhật nguyệt quang vù minh dịch bệnh hoành hành không có thuốc cứu chữa huynh trưởng ta dẫn đầu 300 huynh đệ xông ra khỏi nhật nguyệt quang thâm nhập vù minh tìm kiếm thuốc giải độc cuối cùng 300 người chỉ còn hơn 10 người sống sót quay về trong đó không có đại ca ta theo lời tướng sĩ quay về nói huynh trưởng mất tích ở đại lục vù minh đến nay không biết sống chết ra sao huynh trưởng thân là niềm tự hào của gia tộc ta nam nhi nhiệt huyết nhưng sống không thể trở về quê hương chết không thể trở về với đất mẹ ta muốn đi tìm nhưng mà lại bất lực đây là nuôi tiếc cả đời của hà viên nguyệt ta mọi người xôn xao một hồi ỷ kiếm thương thiên hà ỷ kiếm vậy mà lại là huynh trưởng của lão hiệu trưởng hay sao Tương truyền năm xưa, người kia đã là cường giả hóa vân. Hà ỷ kiếm, một bộ quần áo trắng không nhúm bụi trần, dẫn theo 300 tử sĩ, một kiếm xông ra khỏi Nhật Nguyệt Quang, giết tiến vào vu minh, tìm kiếm thuốc cho cả đại lục. Vậy mà người này lại là huynh trưởng của Hà Viên Nguyệt. Tất cả mọi người nhất thời không khỏi cung kính nể phục. Nhưng ánh mắt của Tần Phương Dương lại lộ ra thần sắc ngạc nhiên, nghi ngờ, bất định. Hà ỷ kiếm, huynh trưởng của Hà Viên Nguyệt, huynh trưởng sao? Tần Phương Dương gần như ngay lập tức đã hiểu ra. Là huynh trưởng mà không phải là anh cả hay anh trai. Ờ, ta hiểu rồi. Hà Viên Nguyệt ta dạy học hơn 10 năm. Học trò của nhị trung có thể nói đã phân bố khắp thế giới. Vô số nam nhi tốt của nhị trung đều ở vùng đất viêm võ kiến công lập nghiệp. Ta rất là yên tâm, chỉ là còn có một ít không được hoàn hảo. Học sinh của nhị trung ta đến nay không có một ai có thể làm chấn động thế giới, đạt đến hàng ngũ thiên tài tuyệt thế nổi danh khắp đại lục. Nhất trung 200 năm trước xuất hiện lam kiếm công tử, mà bây giờ chỉ trong thời gian 200 năm ngắn ngủi, lam kiếm công tử đã là hóa vân chi thượng, cười ngạo anh hùng thế giới. Làm kiếm công tử là chiêu bài kiêu ngạo nhất của nhất trùng. Mà nhị trung ta, mặc dù đã trải qua gần ấy năm dốc sức vì nước, hết lòng hết sức, cũng có rất nhiều anh tài xuất hiện, nhưng mà luôn không thể vượt qua nhất trùng, chính là do chiêu bài của làm kiếm công tử. Hà Viên Nguyệt nhẹ giọng nói, Chư vị che chở tốt cho các học sinh, đợi chờ tương lai không xa. Nhị trung ta cũng có thể xuất hiện một nhân vật chiêu bài 
đứng đầu thế giới. Nếu có mầm giống này vẫn mong chư vị ở đây, có người có thể vì đó mà giúp đỡ đường đi, giúp hắn khởi đầu ngút trời, thẳng tới mây xanh, làm tròn một giấc mộng đã nhiều năm của Hà Viên Nguyệt ta. Lý Trường Giang khẽ nói, Lão Hiệu Trưởng, Linh Niệm Thiên Nữ cũng coi như là xuất thân từ nhị trung ta, tương lai bay ngút tận trời, cũng không phải là chuyện gì khó, bọn ta nhất định hết sức giúp. Hà Viên Nguyệt lắc đầu, Thời gian linh niệm từng ở nhị trung rất là ngắn, đã lập tức bái nhập Cung Lôn Đạo Môn, chính là một người chính quy của Cung Lôn Đạo Môn. Nhị trung ta cũng không tới nổi phải cưỡng ép kim diện của người khác kéo lên mặt mình. Đó không phải là học sinh của nhị trung ta, người hiểu chứ. Lý Trường Giang không ngừng nói vân vân. Hà Viên Nguyệt khẽ thở dài một tiếng. Giấc mộng trăm năm, tóc trắng xóa. Dân biết hồng trần nhiều hoang vu, thiếu niên chi khí nay còn tiếc, quay đầu trở lại đã tan thương. Đây hình như là một bài thơ, nhưng Hạ Viên Nguyệt chỉ đọc bốn câu đầu rồi dừng không đọc tiếp. Ngồi một cách trầm mặt, hồi lâu sau lẩm bẩm nói, tan họp. Tần Phương Dương trầm lặng đi ra khỏi phòng họp, đứng ở trước cửa sổ sát đất bên ngoài. Nhìn ánh nắng chiều chiếu ngoài cửa sổ rất lâu không nói gì. Chân bước đến đại lục vô minh, cầm kiếm đi khắp bốn phương, giết những kẻ địch xâm phạm biên giới. Tâm nguyện này chính là nuối tiếc cả đời ta. Năm đó, người hại ta không thể tu luyện, có hai kẻ địch lớn, không thể tự tay đâm chúng. Chính là nuối tiếc cả đời ta. Huynh trưởng ta hà ý kiếm, sống không thể trở về quê hương, chết không thể về với đất mẹ, núi tiếc cả đời. Nhị trung ta có thể xuất hiện nhân vật chiêu bài, vì đó mà giúp đỡ, giúp hắn khởi đầu ngút trời, thẳng tới mây xanh, làm tròn giấc mộng đã nhiều năm của Hà Viên Nguyệt ta. Lúc này, Tần Phương Dương như ở giữa lòng hồ, trầm bổng nhấp nhô, không ngừng không nghĩ, tâm tư càng thêm dân trào khó mà dừng. Ta biết, ta đều biết, Người nói những lời này chỉ có một dụng ý thật sự, đó là không muốn ta chết, không muốn ta đi theo ngươi, chỉ vậy thôi. Ta rõ ràng biết, nhưng ta làm sao có thể để cho ngươi ôm núi tiếc suốt đời, khó mà nhắm mắt. Sau khi ngươi đi, người trên thế gian này sẽ không có một ai đáng để cho ta dừng chân, đáng để cho ta lưu luyến. Sau khi ngươi đi, trái tim của ta cũng theo ngươi mà đi. Người tâm đã chết, dù có sống cũng giống như đã chết Người thật sự suy nghĩ rất nhiều Người biết điều ta quan tâm nhất là gì Cũng biết điều ta chờ mong nhất là gì Càng biết rằng ta không thể từ chối bất cứ yêu cầu nào của ngươi Đặc biệt là những nuối tiếc cả đời này Thiền thiên Người thật tàn nhẫn Khiến quyết tâm đi theo ngươi sớm đã định sẵn của ta Vậy mà cũng bị lung lay Tần Phương Dương ngơ ngẩn đứng trước cửa sổ sát đất, vẫn luôn nhìn thấy ánh nắng chiều lặn xuống phía tây, dù là một bước cũng không hề động đậy. Làm thư đi ra ngoài phòng làm việc, đứng từ xa nhìn bóng lưng của Tần Phương Dương, hắn đang nhìn ánh nắng chiều xa xăm. Từ đáy lòng của nàng cũng cảm nhận được một vẻ vắng lặng khó tả. Một buổi chiều ngày nọ, Tần Phương Dương không đi đến bên ngoài phòng trọng lực đợi học sinh của hắn. Tạ Tiểu Đa mang theo trọng trách, ở trong phòng trọng lực trằn trọc thuyên chuyển, muốn cố gắng nhanh chóng quen với trạng thái trước mặt. Chỉ trong thời gian một buổi chiều mà Tạ Tiểu Đa đã tiêu hao mất 27 viên tinh hồn ngọc trung phẩm. Tốc độ như vậy đối với hắn của trước kia mà nói, quả thật chính là không thể tưởng. Mà lúc này, Tạ Tiểu Đa cũng rõ ràng cảm nhận được khi tức trong cơ thể mình đang tự động dâng trào, cuộn trào dữ dội. Sức mạnh của viêm dương chân kinh trộn lẫn với nhiệt lượng thiêu rụi mọi thứ. Ở trong cơ thể xung đột qua lại, lặp đi lặp lại sao động. Hai luồng sức mạnh lên xuống, lúc này đang tìm kiếm cơ hội để đột phá. Chỉ trong thời gian một buổi chiều đã có trước sau ba lần, linh khí trong cơ thể xông thẳng tới chỗ quan ải tiên thiên. Dường như chỉ cần ý niệm của tả tiểu đa hơi động đậy, thì đã có thể lập tức đột phá, không hề có bất cứ trở ngại nào. Chính là dễ dàng, khó mà nói rõ như vậy, nhẹ nhàng mà khó tưởng tượng. 
nhưng tạ tiểu đa cắn răng, cố gắng cưỡng ép sức mạnh đã đến tận cửa quan trở về. Chuyển sức mạnh quay trở về, một lần nữa trở lại đan điền, tiếp tục đi theo kinh mạch trước đó. Mà loại cách làm này, lần một lần hai còn hơi nhẹ nhàng. Làm được chút cũng không phải là khó khăn lắm. Nhưng mà đến lần thứ ba, linh khí cuộn trào mãnh liệt trước đây chưa từng có, gần như không cách nào ngăn chặn. Đại khái là trong thời gian này, tả tiểu đa không ngừng hấp thu linh khí, chân nguyên trong người ngày càng dồi dào, càng tích lũy, càng dày. Đan điền dần dần hiện ra cảm giác chướng bụng. Một khi cử động, tự nhiên sẽ giống như trường gian mở cống. Một khi mở ra thì không thể nào sửa chữa. Mà tả tiểu đa nhiều lần kiềm chế đột phá quan ải, cảm nhận được rất rõ ràng. Đan điền của mình thật sự đang bị phình to từng chút từng chút một. Hắn liệu mạng tu luyện quyền thuật, tinh không bộ, lòng môn thối, trích tinh trưởng. Tiêu hào hết sức mạnh cuồn cuộn trong người. Nhưng chỉ cần vận công, chân nguyên khí hồi phục sẽ lập tức quay trở lại, nhanh chóng lấp đầy đan điền. Tốc độ khôi phục này là lộ ra xu thế càng lúc càng nhanh. Cũng vì vậy khiến cho độ khó chân khí quay lại, càng lúc càng lớn, càng ngày càng khó khăn. Thảo tác này rất giống ở nơi đông người. Trước nhiều ánh mắt nhìn chồng chọc, trong trường hợp rất nghiêm túc, đột nhiên xúc động, muốn thả một cái rắm. Tả tiểu đa tìm vui trong cái khổ, tự mình tổng kết loại cảm giác này. Tự biết trường hợp này là nghiêm túc nhất, một khi làm chắc chắn rất mất mặt, nhất định không được thả rắm, dốc hết sức lực nhịn xuống, sau đó luồng khí này bị nín, đi một vòng trong thân thể lại xông trở lại, sau đó lại nhịn xuống thu lại. Vòng đi vòng lại, lần lượt lại đến, sóng sau cao hơn sóng trước. Tạ tiểu đa cảm thấy mình thật sự quá là khổ rồi. Nhưng dường như không phải chuyện gì, nhịn rắm lâu rồi, liền sẽ biến thành ợ. Nhưng chân nguyên lực này cũng sẽ không có loại biến tấu này. Còn có nhịn rắm lâu rồi, một khi không khống chế được bụng nổ, còn có thể mang theo thứ khác theo ra ngoài. Chân nguyên khí này cũng sẽ không mang theo sự vật khác ra ngoài. Tạ tiểu đa vất vả cố gắng, vừa cố gắng kiểm soát hướng chảy của chân khí, vừa liên tục tu luyện, như bị suy nghĩ vớ vẩn của mình chọc cho cười ha ha. Ta thật sự là quá có tài rồi. Chuyện xung quanh nghiêm chỉnh như vậy, vậy mà bị ta nghĩ thành đánh rắm. Mãi cho tới khi kết thúc tu luyện từ phòng trọng lực, tạ tiểu đa tổng cộng nhịn 5 lần. Hắn cảm nhận đan điền của mình đã phồng lên như một quả bóng, trong đó toàn bộ đều là khí. Ai là chân nguyên khí? Đây cũng là một lần từ lúc tiến vào phòng trọng lực tu luyện, tả tiểu đa tự mình đẩy cửa đi ra, mồ hôi đầm đìa. Vừa thấy không khí bên ngoài, mồ hôi trên tóc lập tức tuôn ra càng nhiều như suối. Lắc đầu, ngay lập tức có vô số bọt nước tản mát ra xung quanh. Thầy cố có chút buồn bực. Sao vậy? Sao lại kẹp chân? Không phải bị thương tới chỗ nào rồi chứ? Hai đùi của tả tiểu đa kẹp chặt, gần như là xê dịch ra. Dạ không có gì, chỉ là sắp đột phá thôi, nín thêm vài lần, tiềm lực bên trong mới lớn hơn. Tả tiểu đa gượng cười giải thích. Đột phá tiên thiên? Dạ đúng rồi. Cho nên, người tin nín lại mấy lần sao? Thầy cố lấy làm kinh hãi. Tên nhóc này chẳng lẽ thật sự là một thiên tài ngút trời, đột phá nhanh như vậy ư? Dạ đúng. Cho dù khống chế được không đột phá, nhưng mà liên quan gì tới việc người kẹt chân? Thầy cố nhíu mày nhìn hắn, người nín không đột phá, chứ không phải là nín không đánh rắm. Việc bây giờ người nên làm là thả lỏng toàn thân mới đúng. Dạ. Tả tiểu đa trợn mắt. Thả lỏng, người kẹp chân như vậy chỉ tổ khiến cho thân thể mình càng nhạy cảm. Càng căng thẳng thôi, chỉ có khiến cho chân khí hình thành trạng thái lỏng, mới càng kiểm soát tốt hơn. Người cứ tình hình này, nhiều kiểu mất lắm rồi, nhưng mà không tìm thấy nhà vệ sinh. Đây là muốn làm cái gì? Thầy cô tức không có chỗ mà đánh. Nhìn không đột phá mà còn cần kẹp chân. Thầy tần nhà ngươi dạy sao? Tạ tiểu đa nét mặt co giật. Nghe lời thả lỏng hai chân dường như cũng chẳng sao. Lại làm bộ nhảy một cái, lúc này mới yên tâm. Ta đây chẳng phải là không có kinh nghiệm sao? Bản năng nghĩ tới lúc trường học mở đại hội, cố gắng không được đánh rắm. 
mặc dù da mặt dày như tả tiểu đa đây cũng sẽ có vài phần ngượng ngùng. Thầy cố nghe mà dơ ngón tay cái. Trời ơi nhân tài! Nói rồi tự mình đi mở mấy cái cửa khác, kêu đám người vạn ly tú ra. Mấy nhóc này là luyện mình thành bán phế phẩm như thường lệ. Đến cả tự mình đi đường còn không có làm được. Năm người quỳ rạp trên mặt đất, người thì thở hỗn hển, người thì sắc mặt tái nhợt. Thầy cố quay lại nhìn thấy năm người ngạc nhiên nói. Rất khá, một đám này đứa nào cũng đều đã sắp đạt tới rìa đột phá rồi. Chẳng qua các người vẫn đều là cách tả lão đại các người đang kềm chế một mình đột phá, một khoảng cách xa. Long Vũ Sinh quỳ rạp trên đất khó khăn nói. Chúng ta chắc chắn sẽ vượt qua hắn. Và người khác đến ngay cơ sức lực để gật đầu cũng không có, chỉ có thể hừ hừ vài tiếng trong lỗ mũi. Quả thật là mệt tới mức mắt vừa nhắm là có thể ngủ luôn. Bọn họ ngủ còn có chỗ tha thứ được. Còn ngươi sao vẫn còn ngủ như vậy? Suy tư trăm điều cũng vô phương lý giải chất đầy đầu của thầy cố đã một phát lên người lý trường minh. Người cũng đã ngủ say 5 tiếng đồng hồ rồi, còn ngủ tiếp hay sao? Lý trường minh lên tiếng khốn khổ. Thầy cố, bây giờ ta ngủ mới là nghỉ ngơi chân chính. Ngủ trong đó là tu luyện, đâu có giống nhau. Thầy cố đảo trắng mắt. Không cho phép ngủ, người đứng lên cho ta. Nhìn người ngồi không mà hưởng. <cười> còn những người khác thì đều luyện chết mình, người vẫn còn đang ngủ. Đã mới phát lên người Lý Trường Minh không chút lưu tình. Những người khác hắn không có động tới cứ luôn đá vào Lý Trường Minh. Dẫu rằng mệt rã rời, đám người vạn Lý Tú, Lý Thành Long đối mặt với tình cảnh này vẫn nhìn không được cười thành tiếng như cũ. Nhưng không có bất cứ ai chịu lên tiếng biện giải cho Lý Trường Minh một câu. Thầy ơi, Lý Trường Minh tu luyện chính là đại mộng thần công. Công pháp gia truyền, ngủ chính là tu luyện đó. Những lời này không ai nói, đánh chết cũng sẽ không nói đâu. Cứ thích xem tiểu mập mạp bị đánh thôi, cảnh đẹp ý vui. Tạ Tiểu Đa hiển nhiên đã dần dần quen với tình trạng trước mặt rồi, lại ra sớm hơn mọi người một hồi, khôi phục sinh lực bộ phận. Dứt khoát đi nhận hai thùng nước lạnh, trực tiếp túm tóc năm người qua, mạnh mẽ nhấn vào trong thùng, bắt nạt nhấn lên nhấn xuống một hồi. Được rồi, được rồi, tha mạng, tha mạng. Năm người chật vật cực kỳ, chẳng qua cuối cùng nhờ nước lạnh khôi phục một ít khí lực, đứng lên lão đảo. Nhìn nhìn nhau, một đám đều ước như chuột lột, cùng nhau cười ha ha, vẻ mặt thư thái dạt dào. Ánh mắt tả tiểu đa đông cứng, liếc nhìn mọi người, cho đến nháy mắt nhìn đến Long Vũ Sinh, đột nhiên nhăn dĩu chân mày. Trên mặt Long Vũ Sinh khí đen ngút trời, vận tai ách ập xuống đầu, nhưng lại vẫn đang chậm rãi tụ lại gần như thực chất. Đây là có kiếp nạn, hơn nữa còn là kiếp nạn lớn, đây mới là tai ương huyết quan. Vẻ mặt của tả tiểu đa thoáng cái trở nên nghiêm trọng. Tan học rồi, đi thôi. Vạn Ly Tú kêu một tiếng rất là vui. Chờ một lát nữa. Tả tiểu đa đang đi phía trước dẫn đường. Tất cả các người đi theo ta. Được. Mấy người đuổi kịp phía sau đi mãi đến dưới một thân cây không xa lớp. Tả tiểu đa mới trầm giọng nói Lý Trường Minh, Lý Thành Long, Dư Mạc Ngôn Mấy người các người về nhà đi Ta với Long Vũ Sinh bàn chút đề tài riêng tư chút Phải bàn bạc thật kỹ Lý Thành Long há miệng rồi không nói gì Ngừng một chút mới nói được Tự ý kéo Lý Trường Minh và Dư Mạc Ngôn đi mất Làm gì vậy chứ Chuyện của Long Vũ Sinh cũng là chuyện chung của chúng ta Cái chúng ta đi gấp như vậy mà làm gì Dư Mạc Ngôn và Lý Trường Minh tỏ vẻ không vừa lòng. Các ngươi sao vẫn chưa chịu hiểu ý? Ý tứ ngầm của lời của tả lão đại nói như vậy, chính là bây giờ không dùng đến chúng ta. Các ngươi hóng chuyện làm gì? Ngươi cho rằng lúc cần chúng ta ra tay, sẽ chịu thả ngươi đi sao? Lý Thành Long nói, yên tâm, đợi đi là được. Nhìn thấy ba người đi xa, vẻ mặt hai người Long Vũ Sinh và Vạn Ly Tú lập tức nghiêm túc. Tạ lão đại, có phải là chuyện người nói mấy ngày trước hay không? Phải. Vẻ mặt của tả tiểu đa nặng nề. Tiểu Long, mấy ngày trước, chuyện ta dặn dò ngươi, ngươi về nhà nói chưa? Long Vũ Sinh mặt mày ủ dồ. Ta về nhà, đầu tiên đã nói với tất cả cha ta, ông nội ta, còn coi chú bác. 
nhưng mà bọn họ không tin, lại càng không chịu chuyển nhà gì đó. Từ lúc mấy ngày trước, tả tiểu đa đã nói qua, nói Long Vũ Sinh nhắc nhở người trong nhà chuyển nhà để tránh tai họa. Mà Long Vũ Sinh hiển nhiên đã cố gắng thử rồi, đáng tiếc vô dụng. Chuyện do con người làm thông thường biểu hiện bởi hai tình huống. Một loại là người người thông qua cố gắng đạt được việc nào đó. Mà một loại khác là là dẫu cho cố gắng tới mức nào vẫn không đạt được kết quả mong muốn như cũ. Giống nhau đó là chuyện do người làm. Người trước là chuyện may mắn mà người sau quá nữa là bi kịch. Khí đen giữa tráng người càng nhìn càng dày đặc. Chỉ sợ trong mấy ngày gần đây sẽ ứng nghiệm. Hôm nay, ngày mai, ngày mốt hoặc ngày sau nữa. Trong bốn ngày này nhất định có chuyện lớn đó. Tạ Tiểu Đa nhẹ giọng nói. Long Vũ Sinh, người bằng bất cứ giá nào, dùng cách gì cũng được. Nhất định phải khiến cho người nhà ngươi rời khỏi nhà cũ của các ngươi. Đảm bảo chắc chắn trong bốn ngày tới, trong nhà không có người. Nếu không, hậu quả không thể lường trước được. Chỗ ngươi phải đối mặt chính là tai ương khu vực. Cũng không phải là tai ương nhân họa. Chỉ cần né là có thể tránh qua, sao lại không tránh chứ? Tả Tiểu Đa nhíu mày tỏ vẻ không hiểu trong lòng. Long Vũ Sinh muốn chết muốn sống, buồn bực nói. Người không biết mấy người ông nội ta, cha ta, bảo thủ thành cái dạng gì đâu. Chẳng qua nói lại, bọn họ chưa từng tận mắt nhìn thấy bản lĩnh của lão đại ngươi. Từ đầu tới cuối đều không tin tưởng cách nói họa từ trên trời rơi xuống. Bây giờ đã có xác nhận của lão hiệu trưởng, vậy mà bọn họ vẫn không có tin. Ánh mắt của tả tiểu đa phồng lên. Ta cũng cầm thư xác nhận của lão hiệu trưởng nói chuyện rồi, nhưng mà họ vẫn cứ không tin. Người nói ta có thể làm gì đây? Long Vũ Sinh khó chịu đến cực điểm. Thậm chí ta nghĩ cả tới dùng vũ lực, nhưng với chút sức lực bây giờ của ta, cho dù dùng sức mạnh cũng không thể ra sức. Mỗi một người bọn họ đều có thể dễ dàng đánh bẹp ta. Sự mệt mỏi của Long Vũ Sinh, tất cả mọi người đều nhìn ra. Vạn Ly Tú ở một bên cũng rất lo. Cũng không nói cách khác. Ta đưa ra một biện pháp cho các ngươi. Một biện pháp hiệu quả là được. Long Vũ Sinh nghe tả tiểu đa nói như vậy thì mừng rỡ. Vẫn là lão đại có cách giải quyết. Người mau nói đi. Tả tiểu đa nhìn vạn ly tú. Chỉ cần ngươi ra mặt là được. Vạn ly tú sửng sốt lập tức đỏ hết mặt. Ta ra mặt. Người chính là cách hiệu quả nhất. Người là con dâu chưa qua cửa của nhà bọn hắn. Mỗi người từ trên xuống dưới nhà họ Long đều phải cho ngươi mặt mũi. Người cứ tùy tiện nghĩ một lý do nào đó để cả nhà bọn họ phải chuyển ra ngoài tránh thoát bốn ngày hung nhất là được. Tạ Tiểu Đa nói Vạn Ly Tú vừa xấu hổ vừa lung túng vừa sốt ruột. Để ta ra mặt góc sức cũng không thành vấn đề. Nhưng ta có thể có cách gì đây? À, du lịch. Tạ Tiểu Đa linh quan chợt lóe nhớ tới cha mẹ. Không được, không được. Tháng trước vừa mới trở về. Long Vũ Sinh lắc đầu. Liên hoan hoặc là gặp gỡ. Tại Tiểu Đa đang nói đột nhiên cảm giác một luồng khí tức từ trên xuống dưới, một luồng khí tức từ dưới lên trên. Trạng thái bắt đầu khởi động càng mãnh liệt sôi sục. Ngay lập tức kẹp hai chân theo bản năng, nét mặt vàng vẹo đặc sắc. Đợi ta một lát lại tới rồi. Hai người Long Vũ Sinh bạn Ly Tú ân cần hỏi. Tả lão đại, ngươi là đường ruột không có thoải mái sao? Ngươi không mang theo giấy hả? Không phải. Tả tiểu đa đổ mồ hôi đầy đầu. Nín thở. Mặt vạn ly tú đỏ hết lên, đảo trắng mắt. Long vũ sinh cũng cầm nín một hồi. Đây lại là muốn đột phá rồi. Ta nói người chứ, người dẫn chân linh khí. Có thể đừng làm biểu cảm như tiêu chảy được không? Ừ, lão đại, ngươi đây là lần thứ mấy rồi? Không... Đến lượt ngươi trải nghiệm Thì ngươi sẽ biết nó khó nhịn thế nào thôi Tạ tiểu đa đảo trắng mắt Dùng sức kẹp chân nghiêng đầu Bắp thịt từ trên mặt co rút bặn vẹo Qua nửa ngày rút cuộc khôi phục bình thường Xong rồi Chúng ta tiếp tục nói Vạn ly tú và long vũ sinh Đã không thể nào nhìn thẳng nữa rồi Thế nào Hai nhà tụ tập một chỗ Hoạt động quan hệ hữu nghị gì đó Hai nhà các ngươi là gia tộc thân thích, tìm cái cớ hẹn một cái, thuận lý thành chương. 
bản thân Long Vũ Sinh quá là trẻ, người già trong gia tộc quả thật khó mà tin tưởng hắn. Nhưng mà nếu như do ngươi ra mặt, thuyết phục được gia tộc hắn, hiệu quả sẽ khác hơn. Tả Tiểu Đa nói. Nhưng mà cho dù cha ta ra mặt, cùng lắm chỉ có thể mời được một nhà Long Vũ Sinh, trừ cha mẹ còn có thể mời được ai nữa. Các chú bác khác, còn cả đám người ông nội Long sẽ không đến đâu. Viện cớ gì có thể hẹn toàn bộ ra ngoài một tốt. Hơn nữa, ông nội Long nọ chính là đại trưởng bối đó. Vậy cứ để cho ông nội người mời đi. Tạ Tiểu Đa nói. Tùy tiện tìm lý do gì cũng được. Ví dụ như, bảo tìm ra một khu nghỉ dưỡng rất tốt. Hai nhà cùng nhau đi thư giãn vài ngày. Chuyện này mời bình thường biết bao mà. Vạn Ly Tú đảo mắt trắng. Người nói thật là nhẹ nhàng. Cha ta là người nào chứ? Là tổng đốc của thành phượng hoàng chúng ta. Bây giờ trong tối ngoài sáng thành phượng hoàng sóng to gió lớn. Ra ngoài thư giãn vài ngày sao? Cho dù rút ra thời gian một ngày nhàn rỗi thôi, cũng rất là khó có được rồi. Tả tiểu đa biết rõ, bạn Lý Tú nói chính là tình hình thực tế, không khỏi âm thầm ưu sầu. Tóm lại, nghĩ biện pháp gì mới điều động cả nhà này ra ngoài được đây? Thời gian cần phải nắm thật tinh chuẩn. Tả tiểu đa bất chấp, trực tiếp khởi động thiên nhân chi nhãn, nhìn lên mặt của Long Vũ Sinh. Long Vũ Sinh, buổi tối ngày mai, không giờ, tao ngộ dư âm đại chiến, gia tộc hủy hoại trong chốc lát. Tối mai, vậy là tối mai. Bản thân tải tiểu đa cũng bị kết quả này làm cho có chút kinh ngạc. Lại nhanh tối như vậy sao? May mà nhìn thêm một lần, nếu không, kiếp nạn này hơn phân nửa lòng da coi như toi rồi. Cho dù Long Vũ Sinh hay Vạn Ly Tú nghĩ cách, Đều không thể xác định xong Đồng thời thay đổi hành động được Long Vũ Sinh Ta nhớ công pháp của gia tộc các ngươi Là nhất định phải đến tiên thiên Mới được chuyển sang tu Ngân Long Tâm Pháp Có đúng không? Tả Tiểu Đa cân nhắc Đúng Vậy ngươi có biết công pháp này có đặc điểm cụ thể nào không? Đặc điểm tất nhiên là có Còn rất mạnh mẽ nữa Nghe nói luyện đến đỉnh cao rồi Vừa ra tay là có thể xuất ngân long tùy thân ra Đến tầng cuối Càng có thể khiến cho hàng ngàn vạn con ngân long Xuất hiện cùng lúc Rung chuyển trời đất Đầy trời giống mặt trời Long Vũ Sinh ho khan một tiếng nói Chẳng qua những điều này đều là ông nội nói với ta Cũng không biết là thật hay giả Do tộc ta bảo tồn tâm pháp này Mãi cho đến bây giờ Hình như chỉ có một vị thái gia gia nào Chẳng biết bao nhiêu thế hệ trước Từng tu luyện đến tầng thứ ba Ông nội ta, cha ta, chú ta, bác ta Thật ra đều chưa chính thức nhập môn Long Vũ Sinh nói có chút ngượng ngùng Đều chưa chính thức nhập môn Có chút lừa bịp đó Tả tiểu đa lẩm bẩm tự nói Long Vũ Sinh có chút bối rối Thế hệ trẻ gia tộc ta Cũng chỉ có mình ta Là có hy vọng trước 18 tuổi bước vào tiên thiên Sau đó thử ngân long tâm pháp Có hợp hay không Những cái khác Đều đã xác định không được rồi. Tạ Tiểu Đa hiếp mắt nói. Người chắc chắn được, điểm này không có gì phải nghi ngờ. Chắc chắn được sao? Long Vũ Sinh vừa kinh ngạc, vừa vui mừng. Bây giờ hăng đối với tướng thuật của Tạ Tiểu Đa chính là tin tưởng không hề nghi ngờ. Ừ, người chắc chắn được. Đúng rồi, ngân long tâm pháp nhà các ngươi, tổng cộng có mấy tầng? Tạ Tiểu Đa hiếu kỳ hỏi. 12 tầng. Long Vũ Sinh xấu hổ cực kỳ. 12 tầng, vậy mà người trâu bò nhất gia tộc các ngươi chỉ mới tu luyện tới tầng thứ ba, đùa nhau hả? Tả Thử Đa trực tiếp kinh hãi, đây là có bao nhiêu cùi bắp chứ trời? Vì thái gia gia kia của ta nghe nói là tu luyện đến anh biến tông sư đỉnh cấp, nhưng sau đó lại bị kẹt. Long Vũ Sinh cũng rất xấu hổ. Anh biến tông sư con mắt của tả tiểu đa xem chút rớt ra ngoài rồi. Qua nhiều thế hệ cho tới nay, trâu bò nhất chẳng qua chỉ là đỉnh anh biến. Chuyện này không thể không nói rồi. Tả gia bây giờ bành trướng cực kỳ lợi hại, giao thiệp mỗi ngày đều là tu giả anh biến. Nên cũng theo bản năng cho rằng, cảnh giới anh biến chẳng qua chỉ là cụ cải trắng, có thể gặp khắp nơi. Long Vũ Sinh bị hăng nói, đến khuôn mặt cũng đỏ bừng, cả giận nói. Lão đại à, tu vi cao nhất trong nhà ngươi là vị nào? Tu giả tận thứ mấy? Tả tiểu đa sửng sốt, lẩm bẩm nói. Lời này ngươi hỏi rất là hay. 
người còn có tổ tiên mà nói, còn ta chẳng biết tổ tiên ta là ai. Hử? Thì cha ta chưa có nói qua. Tả gia bối rối thẹn qua hóa giận. Nhưng mà đang nói chuyện lớn của nhà ngươi mà, lạc sang đề gì? Nói mấy thứ không đầu không đuôi, có biết sẽ chết người không hả? Hai người Long Vũ Sinh và Vạn Lý Tú đều trợn trắng mắt. Cũng không biết là do ai lạc đề trước, ai càng không đầu không đuôi hơn. Chúng ta như vậy như vậy, kiểu vậy kiểu vậy, tự nhiên mọi chuyện thuận lợi. Bây giờ các người đi theo ta phải tranh thủ thời gian đi tìm đồ vật. Cho dù như thế nào, trước tối ngày mai, người một nhà các ngươi đều không thể nắng lại trong nhà. Cho dù thế nào cũng phải sáng sớm ngày kia mới được trở về. Long Vũ Sinh bị dọa không ít. Đại hung ứng vào tối mai sao? Đúng chính là tối mai. Việc này không nên chậm trễ. Đi, đi nhanh. Ba người vội vàng ra khỏi cửa hiệu. Lúc này đã là hoàng hôn. Ba người trực tiếp chạy tới cửa hàng tinh hồn thạch của tả trường lộ. Tả trường lộ đang chuẩn bị khóa cửa. Chà! Tả tiểu đa vọt qua, xung lên đầu trận. Tả trường lộ quay đầu. Sao người lại tới đây? Hai người này là bạn học của con. Tả tiểu đa giới thiệu một chút. Vạn Ly Tú cùng Long Vũ Sinh đồng thời cung kính hành lễ. Dạ chào chú tả. Vạn Ly Tú nhìn tả trường lộ, thầm nghĩ. Cha của tả tiểu đa thật đẹp trai. Thảo nào tả tiểu đa cũng không có xấu. Chẳng qua loại phong thái điện tĩnh này, loại phong độ thành thục này, tả tiểu đa sao lại không học được? Có việc gì sao? Tả trường lộ chào hỏi đám người vạn ly tú rồi quay sang hỏi tả tiểu đa. Nói thẳng đi, rốt cuộc có chuyện gì? Không phải lại muốn lấy cái gì trong tiệm ta chứ? Là như này, chúng ta có việc gấp, cần một miếng da rồng. Tả tiểu đa nói. Da rồng sao? Ánh mắt của tả trường lộ lồi lên lần này thật sự ngoài ý muốn. Da rồng, thứ đồ chơi này, người cảm thấy cha người có được sao? Không phải, gần giống là được Cho dù làm giả cũng không có sao Tả tiểu đa lôi kéo tả trường lộ sang một bên Giải thích như này như kia một lần Tả trường lộ rốt cuộc hiểu rõ Chuyện này quả thật không thể chậm một giây Những thứ người cần ta thật sự không có Ôi chào, người làm sao còn chưa có hiểu Chính là tìm một cái cớ Bảo rằng tìm thấy chân long chi mạch Hoặc là tường tận chân long tàn bảo Gần giống như hư, hư thực thật là được rồi. Chỉ cần có thể khiến cho cả nhà họ hành động. Ngày mai, bận cả đêm, không ở nhà cũ là được rồi. Tả tiểu đa dứt khoát làm rõ toàn bộ chân tướng sự tình. Tả trường lộ cân nhắc. Không được, không được. Phương thức này của các ngươi trị được ngọn, không trị được gốc. Điều then chốt nhất là chưa hẳn có hiệu quả. Một khi bị nhìn thấu, người long gia tức giận như nào chỉ là thư yếu. Cứu không được tính mạng cả nhà mới là điều quan trọng nhất. Tả trường lộ không hổ là cha của tả tiểu đa, quả nhiên nhìn xa trông rộng, cáo già, đã mắc một cái liền đưa ra cho con trai một chủ ý. Người nghĩ chút biện pháp, tìm mấy người cao thủ, đêm nay liền đi hủy long gia chẳng phải là được rồi sao? Người một nhà không có nơi ở, dù sao vẫn không có khả năng chịu ở trên một đống phế tích. Như vậy chẳng phải cái gì cũng đều được giải quyết hết rồi sao? Ôi trời, tả tiểu đa nghe mà vỗ tráng, đây đúng là một lời bừng tỉnh người trong mộng. Hay hay hay, như này quả nhiên dễ làm việc hơn rồi. Ta làm sao không nghĩ đến còn có thể làm như vậy chứ? Tả tiểu đa vô cùng hối hận. Cha, người thật là thông minh, quả nhiên tục ngữ nói rất đúng, gần càng già càng cay. Tả trường lộ hừ một tiếng chậm rãi tới cánh cửa thầm nghĩ. Nhà cha người năm đó hủy qua so với người thấy còn nhiều hơn. Chuyện này hoàn toàn không quá lời, cho dù mấy vạn lần chỉ sợ đều giàu có. Loại chuyện này còn cần nghĩ hay sao? Đó chẳng phải là chuyện một cái tác ư, là còn muốn làm gia rồng tàn bảo đồ. Chuyện rườm ra đủ loại, nơi chân long gì gì, à, tốn sức suy nghĩ mà làm gì. Vậy chúng ta mau mau quay về trường học tìm thầy tận. Ừ, hắn chắc chắn quen thuộc với chuyện này Làm cũng gọn gàng Nói đến làm loại chuyện nặng này Tả tiểu đa lập tức nghĩ đến Tần Phương Dương đầu tiên Thầy Tần không thể nghi ngờ Là người được chọn tay đấm thứ nhất Qua nửa đêm Trực tiếp thô lỗ đi qua dễ như bỡn 
ta gọi cho thầy Tần một cuộc trước, miễn cho lão nam nhân này cô đơn khó nhịn, lại ra ngoài đi lêu lỏng. Ba tên chạy buộc đi như tia chớp, xa xa truyền đến tiếng tả tiểu đa. Cha, tối ta về ăn cơm muộn chút, dù sao cũng nhớ phải để cơm cho ta. Để nhiều chút, ta cũng sắp đói chết rồi. Tả trường lộ, ai, thật là nuôi một con heo ngốc. Lớn vậy rồi cũng không biết tự đi kiếm củ cải trắng mà ăn. Chỉ biết ăn của cha uống của cha thôi. Chẳng qua tên nhóc này nó đến da rồng. Ngược lại nhắc nhở ta không ít thứ. Tả trường lộ vốn chuẩn bị khóa cửa về nhà. Lại quay người thong thả bước đến cửa hiệu thờ rèn. Tiếng đập sắt đinh đinh đang đang bên trong nhất thời ngừng. Khuôn mặt đồng cổ của Ngô Thiết Giang ló ra. Có việc sao? Không có gì, chính là nhìn ngươi rất vất vả. Hỏi ngươi một chút, có muốn theo ta về nhà ăn cơm không? Tả trường lộ bây giờ lại có chút thích mời khách. Sắc mặt của Ngô Thiết Giang nhất thời đại biến. Lão ca à, hôm nay ta đau bụng, nên không đi làm phiền đâu. Tả trường lộ dựa vào cửa, cũng không đi vào, cứ như vậy mà cười nói. Hôm qua ta trở về nói với Vũ Đình rồi. Thật ra nàng rất vui, người có thể tới. Còn nói bất diệt kim tinh. Bất diệt kim, tinh luyện từ thiên huyển kim, tuy rằng tốt, nhưng lại quá nổi bật, quá thu hút sự chú ý của người khác. Vừa nhìn liền có thể nhận ra, không bí mật, không tốt với trẻ nhỏ. Ngược lại thanh trụy thủ đập sắc kia của người đó, vật liệu kia, thật ra đưa cho tiểu đa đập mặt chùy là được rồi. Nhưng nàng cũng ngại nói, nên muốn mời người ăn bữa cơm, giáp mặt, gửi lời cảm ơn. Ờ, à, không thành vấn đề. Ngôi thiết giang vỗ ngực vang lên bột bột. Chút chuyện nhỏ như vậy, cần gì để ý mà phải mời cơm. Giáp mặt nói cảm ơn gì chứ? Không phải là không thân quen mà. Người đây là quá khinh thường ta rồi. Ta cứ cho cháu nó dùng loại vật liệu này là được. Cũng không lớn hơn chút chuyện là bao. Nhưng mà trong lòng của hắn lại đang nhỏ máu. Đây là vĩnh hằng thiết đó. Vĩnh hằng thiết miễn được tất cả tổn hại đó. So với thiên huyển kim hay là vật liệu tuyệt phẩm như bất diệt kim còn khan hiếm hơn nhiều. Bao nhiêu cường giả đều khao khát có thể có một món vũ khí được làm từ vĩnh hằng thiết. Ta thật vất vả tìm được chút hàng trữ, ngươi lại muốn dùng để làm chùy. Chùy lớn như vậy, chút hàng trữ của ta, nhiều nhất cũng chỉ vừa đủ mà thôi. Đây thật là làm ta đúng còn cái nịt. Ừ, thật ra, chị dâu ngươi mời khách, còn có một chuyện khác cần nói với ngươi. Còn có dây xích kia, chùy trên ngàn cân, dây xích tinh tế như vậy, cho dù là vĩnh hằng thiết, Sợ rằng không có đủ rắn chắc Tả trường lộ nói Ngô Thuyết Giang nét mặt trắng bệch Tả ca Vĩnh hằng thiết Đã đủ bền chắc rồi Ngốc sao Ta chẳng phải đang muốn tiết kiệm cho người chút vĩnh hằng thiết hay sao Sao người lại không biết tốt xấu Ngô Thuyết Giang Vậy người nói đi Quả thật cũng có chút không bỏ được Nếu đổi một món vật liệu khác Thì càng tốt hơn rồi Ta nhớ rằng trước đây ngươi từng giành được một món cốt độc giáp thần long dao. Nhớ năm xưa là vũ tử đưa cho ngươi. Hắn muốn làm thành roi, ta vẫn nhớ là ta ngăn, mới để lại được. Vẫn luôn trong tay ngươi, đúng chứ? Vẻ mặt của tả trưởng lộ như đang cố nhớ điều gì. Ngô Thiết Giang trợn mắt há miệng, cả người đều cứng đờ. Tả trưởng lộ vui vẻ an tâm nói. Nếu không, sao lại hay nói con người ta còn có khả năng dự đoán cơ chứ? Trước bao nhiêu năm, vậy mà ta đã nghĩ tới chuyện bây giờ rồi. Ngươi dùng cốt dao long kia trộn lẫn với vĩnh hàng thiết, lấy làm dây xích, chẳng phải là được rồi sao? Ngươi xem, tiết kiệm được cho ngươi rất là nhiều vật liệu rồi. Ngô Thiết Giang đã ngây người ra như phỏng. Thật lâu sau, giật mình một chút, khổ sở vang nại. Tả ca, đó là bảo vật tích trữ bao năm của ta đó. Cái gì mà tích trữ của ngươi chứ? Nét mặt của tả trưởng lộ tức khắc ngạc nhiên. Dự tử nói đưa cho ngươi lúc nào cơ Lúc ấy ta để lại Vốn chính là của ta mới đúng Ngươi muốn ngầm chiếm đoạt đồ của ta sao Ngô Thiết Giang có một loại xúc động Muốn tự sát ngay tại chỗ Sao lại thành đồ của ngươi rồi Ở trong nhẫn của ta nhiều năm như vậy Đồ ta còn không có nở dùng Sao tự nhiên đùng một cái Lại thành đồ của ngươi Nhưng mà Không, à, không dám Vậy là đúng rồi Tả trường lộ nói cái lông gân kia ước chừng dài khoảng 10 trượng. Người đánh xong hai thanh chùy còn dư được 45 mét. 
tạ hắc cả. Ngô Thiết Giang cúi mình chắp tay thi lễ, khóc lóc kể lễ. Cháu trai nói rồi, dây xích chỉ cần dài 10 mét là đủ. Cái lòng gần kia 70 trượng là 201 mét, trừ đi 20 mét, hẳn là vẫn còn 190 mét mới đúng chứ. Sao ta chỉ còn mỗi 45 mét? Tả trường lộ cả giận nói. Ngô Thiết Giang, người quả nhiên là muốn tham ô. Con trai ta rõ ràng nói rằng mấy chục mét là đủ rồi. Ở giữa ngươi là một cơ quan, có thể phất 10 mét, cũng có thể phất 20 mét, cũng có thể phất 30 mét, chẳng phải thành đồi sao? Ngô Thiết Giang lòng đau muốn chết. Vậy rốt cuộc là muốn bao nhiêu mét đây? Một cái 50 mét, tổng cộng 100 mét, giữ lại cho ngươi 101 mét. Này dù sao cũng được rồi chứ. Ta đã sớm biết, kiểu thợ thủ công như người bình thường đều thích giữ lại vật liệu tốt của khách hàng. Không ngờ Ngô Thiết Giang ngươi, vậy mà cũng là loại người này. Thôi thôi, để lại cho người một nửa. Ngô Thiết Giang chán nản ủ rũ. Được rồi. Sau này, cháu trai người nếu muốn dùng, lại đi tìm người lấy. Được. Ngô Thiết Giang trong lòng quyết định chủ ý. Làm xong một món đồ này của người, ta sẽ lập tức cao chạy xa bay. Một nhà các người, cả đời này cũng đừng hòng tìm thấy ta. Còn muốn dư lại cơ à, mơ đi. Không còn chuyện gì nữa rồi chứ. Ngô Thiết Giang vẻ mặt khó coi. Có. Còn sao? Ánh mắt của Ngô Thiết Giang cũng trợn ra luôn rồi. Chỉ thấy nét mặt của tả trường lộ ngừng ngừng, khó mà mở miệng nói. Người xem, lưỡi kiếm kia của cháu gái người. Ta cũng chỉ nói chuyện rèn kiếm. Nhưng mà kiếm phải có vỏ chứ. Nếu không thì cũng không khéo, không mỹ quan. Và lại một cô bé mang theo một thanh kiếm sáng chói cũng đâu có dễ nhịn. Chị dâu người nhớ, chỗ người hình như năm xưa từng thu được lông da. À đúng rồi, của huyền băng chu tước. Huyền băng chu tước, kia chính là thần thú trong truyền thuyết nha. Cũng chỉ thấp hơn một bậc so với phượng hoàng trong truyền thuyết thôi. Cũng bởi vì lý do này, huyền băng chu tước còn có tên gọi là băng hoàng. Mà dùng lông vũ của băng hoàng rèn võ kiếm, không chỉ là vấn đề lộng lẫy, chỉ cần đeo tùy thân là có thể hấp thu uy năng thuộc tính băng của trời đất truyền vào trong thân thể của chủ nhân cho dù là tiếp nhận không nổi cũng sẽ gột rửa kinh mạch lặp đi lặp lại mở rộng khí mạch đây không thể nghi ngờ chính là dự phẩm tối cao mà bò giả thuộc tính băng tha thiết ước mơ không biết bao nhiêu người thầm nghĩ hy vọng được một cộng lông vũ của băng hoàng nằm mơ cũng có thể cười tỉnh luôn mà bên này là muốn rèn một cái vỏ kiếm nét mặt của ngô thiết giang co quắp lòng đau hết sức vẻ mặt biến đổi không ngừng nếu không thì đợi ăn cơm xong rồi lại trò chuyện tiếp để chị dâu ngươi đích thân trò chuyện cùng ngươi tả trường lộ nói à, không thành vấn đề ngô thiết giang lập tức điên cuồng vỗ ngực chẳng qua chỉ là một cái vỏ kiếm thôi không tốn bao nhiêu ta làm cho châu gái là được rồi cốt giao long cũng đã lấy ra rồi cũng không thiếu chút đó dù sao kết cục đã định sẵn sẽ mất nhiều máu không bằng thẳng thắn một chút ừ ngươi có lòng rồi Tả trường lộ nói có chút tiếc nuối. Đáng tiếc, người cứ quá thèn thùng. Người nói đi, đi ăn bữa cơm trong nhà, cũng không tốn chuyện gì mà. Ngô Thiết Giang chỉ biết cười khổ ha ha, còn không dám mở miệng. Sợ rằng vừa mở miệng một cái là có thể nhổ ra cả mật đắng của mình. Nam Tiểu Hùng đi ăn một bữa cơm, bây giờ trực tiếp bị dọa sợ tới nỗi chạy sang bên vô minh kia luôn rồi. Ta nào còn dám đi? Ta nhà nhỏ, nghề nhỏ, một kẻ nghèo hèn. Cộng thêm cánh tay nhỏ, chân nhỏ, nếu thật sự phải đi ăn bữa cơm này, sợ rằng, ai à, nghĩ thế thôi, cũng đủ rùng mình rồi, đời này tuyệt đối không được ở lâu. Tối ta cũng không ngủ đâu, không tu luyện, dốc sức ứng phó làm việc, chỉ cần rèn xong vũ khí của hai đứa nhóc này rồi, lập tức chạy lấy người, một giây cũng không có lương. Ai, à, chị dâu người nói, tả trường lộ nói, chị dâu ta. Mặt của Ngô Thiết Giang đã biến thành trắng bệch, lắp ba lắp bắp. Chị dâu ta còn nói gì nữa? Chị dâu người nói, võ kiếm cũng không cần rèn thành quá lộng lẫy. Nếu làm người khác vừa nhìn liền nhận ra cũng không tốt. Không phải sao, vì sẽ bị người khác đoạt lấy. Tù vì châu gái người đang còn quá yếu. Tả trường lộ thở dài một tiếng. Chị dâu người cũng là lo lắng cho hai đứa nhóc này đủ điều. Quá luôn chiều chung nó rồi. Có lúc ta cũng không có nhìn nổi đây. Còn ta, ta cũng không có nhìn nổi đây. 
Ngô Thuyết Giang trong lòng oán thầm không thôi. Nhưng ngoài miệng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần không ra ngoài đoạt đồ là được. Hắn vỗ ngực hai lần, hà phóng nói. Tả ca, người trở về bảo chị dâu cứ yên tâm đi. Chuyện này ta thầu toàn quyền. Ta làm nhiều năm rồi. Chẳng lẽ không thể tưởng tượng được một tầng này. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Vậy ta quay về nói với chị dâu ngươi, người đã hứa sẽ quét một tầng ám ma ngân. Rất cảm ơn người, người anh em. Đây chính là giải quyết được phiền toán rất lớn. Cái gì? Ám, ám ma ngân? Ngô Tuyết Giang khó thở. Ta đồng ý khi nào? Người nói cái gì cơ? Ai? À, đây, trên mấy ngày tuổi rồi. Lỗ tai cũng không thính nữa. Dám chắc là mấy ngày mệt quá rồi. Nói không chừng phải để chị dâu ngươi đinh giúp trong coi quán. Ta nói với người này. Thật ra việc buôn bán, chị dâu ngươi còn giỏi hơn cả ta đó. Tả trường lộ cười bất đắc dĩ. Ôi, đừng mà. Âm thanh ngô thiết giang cũng biến giọng luôn. Tả cà, người quá khiêm tốn rồi. Người tinh thần thể lực dồi dào như vậy đâu có mệt đâu. Đàn ông mỗi nhà chúng ta cũng không thể nói mệt, phải gánh vác mọi việc. Để phụ nữ phải đồng tay đồng chân là không có được đâu. Ngô Thiết Giang nghiêm mặt nói Chẳng phải chỉ là quét một chút ám ma ngân liền xong việc rồi sao? Không phải là ngươi không nghe rõ mà là ta không nói rõ ràng. Thật sự do sai sót của ta người nhất định phải khiến chị dâu yên tâm vạn lần yên tâm. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tả trường lộ gật đầu ngại ngùng nói Có phải có chút phiền phức rồi không? Yêu cầu có chút nhiều rồi ha? À không không, không phiền không phiền. Là nên làm mà. Mà không còn sớm nữa, người xem. Ngô Thiết Giang khuôn mặt thật thà. Được rồi, ta về nhà đây. Tả trường lộ không còn cách nào nói. Vốn định hẹn người bữa rượu, ngươi lại cứ không chịu đi. Ngươi cũng quá vất vả rồi, ngươi xem. Ta đem cho ngươi một bình rượu sái nè. Ta nhớ ngươi thích uống ngu nhị trăm năm nhất. Xem cái bình này cũng tràn ngập khí phách hoàng gia. Tả trường lộ lấy ra một bình rượu đưa tới. Người anh em. Đừng khách khí, cầm lấy uống cho thoải mái, uống hết rồi, chỗ ta vẫn còn. Chào ôi, rượu tốt bậc này. Ngô Thuyết Giang mặt lớn như cổ đồng đúc cũng đang rung rẩy Ngượng ép làm ra vẻ vừa kinh ngạc, vừa vui mừng. Không biết xấu hổ thế này thì... Không sao, anh em chúng ta, ai với ai chứ, cứ việc uống đi. Chỗ ta cái khác không dám nói, rượu ngon thì cam đoan là đủ. Tả trường lộ cười ha ha, nghĩ nghĩ cũng không quên gì nữa, rốt cuộc quay người đi. Trước khi đi còn thân thiết vỗ vai của Ngô Thiết Giang. Người anh em, vất vả rồi. Ngô Thiết Giang đi vào tiệm rèn, thở dài một hơi, đặt rượu sái lên bàn. Nhìn kỹ một lần rồi cao mày ngửi ngửi, nhìn không được mà điên luôn. Ôi trời, thật đúng là rượu sái bình thường luôn. Khổ ghê mà, nếu có người biết ta đích thân ra tay rèn, trả giá ám ma ngân, cốt giao long, lông vũ băng hoàng, thêm cả vĩnh hàng thiết đổi lấy một bình rượu sái 30 tệ phỏng chừng những người đó điên lùng mất bột đập một cái đánh bay miệng bình hắn lẩm bẩm nói nói thế nào đây cũng là rượu được lấy từ trong tay của tên bủng xỉn kia chỉ bằng cái này cùng đủ an ủi cuộc đời ta không thể lãng phí được nói xong liền ngửa đầu cả vò rượu chảy ùn ụt vào miệng đây là rượu gì trời ơi quá khó uống Uống một hơi càng hết vò rượu, Ngô Thiết Giang lau miệng thì Thào nói Thôi bỏ đi, phải làm việc cho chắc. Hai thanh kiếm này sắp thành hình rồi. Kết thúc tập 45 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.